ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് കൃത്രിമ ബീജാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഡയറിയും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള പല ക്ലാസ്സുകളിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വേഡ് പലപ്പോഴും ഉരുവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൃത്രിമ ബീജാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും കൃത്രിമ വിജാധാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് സർവീസ് നടത്തിയാൽ പോരേ അല്ലേ അതല്ലേ കൂടുതൽ എളുപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഡോക്ടറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറുടെയോ കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ ഉത്തരങ്ങളാവും നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് ചിലവാക്കി നമ്മൾ എന്താണ് സെമൻ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച് കർഷകൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഈ കൃത്രിമ വിജാധാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ബുക്കിൽ ഡയറി ടെക്നോളജിയിൽ പഠിക്കാനില്ല അഡ്വാൻറ്റേജസും പർപ്പസും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖല പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്രിമ വിജാതാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രസത്തിന് വേണ്ടി പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ചൂർ പശു എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കൃത്രിമ ബീജാധാനം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു വെച്ചൂർ ബുള്ളുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് എണ്ണ ചേർന്ന് പുതിയ തലമുറകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അത് ജീവിച്ചോളും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രൈമറിലി ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് നിലവിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവമൊക്കെ ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺട്രിയാക്കി വളർത്തിയതിന് പിന്നിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഡിങ് പോളിസി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് അതേപോലെ ആഹാരം ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോയിലർ ചിക്കനെ വളർത്തുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ മുട്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലെയർ കോഴികളെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലെയർ കോഴികളെ വളർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇറച്ചി എടുത്ത് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്താ കാര്യം സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ അതിനെ നമ്മൾ മുട്ടയിടാൻ ശേഷിയുള്ള ബ്രീഡ്സിനെ തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് ആ ശേഷിയെ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ബ്രീഡുകളാണ് നമ്മുടെ ലെയർ ബ്രീഡ്സ് അത് വേഗത്തിൽ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങും ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട തരുന്നതിനെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയതാണ് ഞാൻ മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള ബ്രോയിലർ ചിക്കനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയും വലിയ കോഴിയായി മാറുന്നതിന് മുന്നിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള പല കഥകളും ഉണ്ട് അല്ലേ പല കഥകളും പലരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുത്തിവെച്ചൊരു കോഴിയെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് വഴിയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആ മാസ് വയ്ക്കുന്ന കോഴികളെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു
അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഓവർ നാച്ചുറൽ മേറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിക്കുകയും കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ സയേഴ്സ് സയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ടെർമിനോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പിതാവിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ സയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ജനറ്റിക് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു അനിമലിനെ നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ സയർ എന്ന് പറയും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് സയർ ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലേക്ക് പോകാം അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കോമൺ ടെർമിനോളജിയിൽ സയർ ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ആരാണ് സുപ്പീരിയർ സയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതലായിട്ട് പാൽ ഉൽപ്പാദനം പാൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ജനറ്റിക് കോമ്പോസിഷനുള്ള പിതാവിനെയാണ് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ സയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സുപ്പീരിയർ സയറിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറലി സർവീസ് ചെയ്താൽ ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളെ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു ബുള്ളു വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ് ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പശുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ബുള്ള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ബുള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്കും നൂറ് ലിറ്റർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് ലിറ്റർ എങ്കിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ ഉണ്ട് അതാണ് ജനറ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലേ ആ ജനറ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള അനിമലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് 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 പശുക്കളെ കുത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലൊരു വർധന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ കഴിയും അതാണ് സംഭവം അല്ലേ വെൻ എ ഐ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വെൻ എ ഐ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ സെവൻ ഡൈലൂട്ടഡ് ആൻഡ് റിക്വർ ഓൺലി എ സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സെവൻ ആദ്യം നമ്മളിന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു പശുവിനെ കുത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മതി വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മതി ഒരു ചെറിയ സെവൻ സ്ട്രോയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം മതി അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും സെവൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം വരെ അല്ലേ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം പശുക്കളെ വരെ ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എവിടെ കിടക്കുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം എവിടെ കിടക്കുന്നു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ കേരളത്തിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർ സയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ അത് ആ നമുക്ക് എത്ര വർഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെവൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ ആ ആസ് ദ ബുൾസ് ആർ യൂസ് ദ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ദ നമ്പർ ഓഫ് ബുൾസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ഫാം ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് പശുവിനെ വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ബുള്ള് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ബുള്ള് വേണം അല്ലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താണ് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബ്രീഡിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ മറ്റത് ബ്രീഡിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബുള്ളിനെ വളർത്തുന്ന ചിലവ് അല്ലേ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് കോസ്റ്റ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സെമൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ സെമൻ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂസ്ഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ബുൾ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് ആ ടെക്നിക്ക് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ടെക്നിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്
യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ മീൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസമിനേഷൻ കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മറ്റേതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പശ് ഈ ഒരു ബുള്ള് മരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഏതാണ് നാച്ചുറൽ സർവീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പർപ്പസ് ഓഫ് എ ഐ ഇനി കഴിഞ്ഞ ലട്ട ഇനി ഉണ്ട് ഈസി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സെമൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് സെമൻ ഇൻ ബോത്ത് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഏരിയാസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മറ്റേതാകുമ്പം അനിമലിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ബ്രീഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ യെസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസി ആണെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ജെനിറ്റൽ ഡിസീസസ് അതായത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്താണ് എസ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്നാണ് അർത്ഥം സാധാരണ നമുക്ക് അനിമൽസിനിടയിൽ പകരുന്ന ഒരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസാണ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്താണ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രൂസല്ലോസിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ബ്രൂസല്ല അബോർട്ടസ് എന്നാണ് ബ്രൂസല്ല അബോർട്ടസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അബോർഷൻ ആണ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മാസം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ അതേപോലെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എത്രയാണ് ആറ് മുതൽ ഒൻപത് മാസം വരെ ഈ ട്രൈമസ്റ്ററിൽ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അബോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ബ്രൂസല്ല അബോർട്ടസ് ഇത് ഈ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബാക്ടീരിയയാണ് അതായത് ഇതിന് സൂണോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് സൂണോസ് എന്നറിയാമോ ആ മനുഷ്യർക്ക് ആ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് സൂണോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൂണോട്ടിക് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാം മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനില്ല ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും വലു വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സിലബസിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല ഹെൽത്തി സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സിലബസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്ധ്രപ്പോ സൂണോസിസ് സൂ ആന്ധ്രപോണോസിസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പം എന്തായാലും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു സൂണോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഡിസീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഈ അസുഖത്തിന് പറയുന്ന പേര് മാൾട്ട ഫീവർ എന്നാണ് കേട്ടോ മാൾട്ട ഫീവർ ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഞാൻ ബ്രൂസല്ലോസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ക്യാറ്റിലിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ടുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ബ്രൂസല്ല അബോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മനുഷ്യരിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രൂസല്ലോസിസ് നല്ല പറയുന്നത് മാൾട്ട ഫീവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അബോഷൻ അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കടുത്ത പനി അതുപോലെ ശരീരവേദന അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് വളരെ വളരെ ഹൈ ഡോസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാലേ നമുക്കത് കുറയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് മാൾട്ട ഫീവറിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസിനെ തടയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ സർവീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ബുള്ളിന് ഒരു കൗവിനുണ്ടായാൽ മതി ഈ ബ്രൂസല്ലോസിസ് അതിനെ മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുള്ള് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത എല്ലാത്തിനും മേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ബ്രൂസല്ലോസ് വരും യെസ് അത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയാൽ സംഭവിക്കുക ഒരു ബുള്ളിൻ്റെ സെമൺ തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം നാല് ലക്ഷമൊക്കെ പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ പൊറ്റയടിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ സംഭവിക്കരുത് അങ്ങനെ എറർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി എ പ്രൂവൺ സയർ വിച്ച് ഈസ് അണേബിൾ ടു ബ്രീഡ് നാച്ചുറലി അതായത് ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആയാൽ പോലും നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൂവൺ സയർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം പ്രൂവൺ സയർ അത് ഞാൻ സയർ ഇൻഡെക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ സയറിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല ജെനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു അനിമൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അതായത് ഒരു എഴുപത് ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു
രണ്ടും ഉയർന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യം ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യാൻ സെവൻ എടുത്ത് ഫീൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പാലിൻ്റെ മിൽക്കിൻ്റെ റെക്കോർഡ് എടുക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് സയർ ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സയർ ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ എൺപത്തിരണ്ട് കിട്ടിയ ആളിൻ്റെ മകനും ഇവിടെ എഴുപത് എഴുപത് കിട്ടിയ ആളിൻ്റെ മകനും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവന് കിട്ടുന്ന സയർ ഇൻഡെക്സ് പോട്ടെ ഇവന് കിട്ടുന്ന സയർ ഇൻഡെക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇവന് ഇവന് കൂടുതൽ ഇവൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഈ ബുള്ളിന് ആ ശേഷി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി കിട്ടിയില്ല സംഭവിച്ചു ഡേ പണ്ട് നമ്മൾ പ്രകണ ഗുണങ്ങളും ഗുപ്ത ഗുണങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലേ അതാണ് ഗുപ്ത ഗുണം ഉണ്ടാവും ഗുണം നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് പ്രകട ഗുണം ആകണമെന്നില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയപ്പോൾ യവൻ മുകളിലോട്ട് പോയി യവൻ നേരെ താഴോട്ടും വന്നു ഒരുപാട് താഴെ യവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ വളരെ കുറവ് പൊതുവേ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സയറിന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പ്രോജനി ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പ്രോജനി ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെക്കോർഡിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സയർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇവൻ പ്രൂവൺ സയറാണ് ഇവൻ പ്രൂവൺ സയറാണ് ഇവൻ എന്ത് എഴുപത് ലിറ്റർ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നല്ല രീതിക്ക് നല്ലൊരു ജെനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സെമൻ കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ പ്രൂവൺ സയറാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ മുമ്പത്തെ കാൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി മുമ്പത്തെ കാൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല മൗണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലിനെ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ ഇജാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ഫിസിക്കലി മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സെമൻ കളക്ഷ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോ ഇജാക്കുലേഷൻ കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പല മെത്തേഡുകളും ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റായ അനിമലിനെ വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വെൻ നാച്ചുറൽ സർവീസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി അനിമൽസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് മത നമ്മുടെ വലിയ ഒരു അനിമൽ അതായത് രണ്ട് ബ്രീഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഒരു എച്ച് എഫിൻ്റെ ബുള്ളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ പഴയ നാടൻ പശുവിനെ നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ചിലപ്പോൾ ബുൾ പശുവിൻ്റെ കായ് കയ്യിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇത് മുകളിൽ കയറുമ്പോഴത്തെ വീട്ടിൽ താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ അനിമൽസിന് എച്ച് എഫിൻ്റെ ബുൾ സെമൻ കുത്തി വെക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൈസ് വളരെ വലുതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പാർച്ചുറേഷൻ്റെ സമയത്ത് അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും വരത്തില്ല പിന്നെ സിസേറിയനിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല നേരെ തിരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ അനിമലിൻ്റെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് വേണം നമുക്കിവിടെ നാടൻ പശുവുണ്ട് അപ്പോൾ അതേസമയം നമുക്കൊരു വെച്ചൂറിൻ്റെ ക്രോസ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് വെച്ചൂറിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടി കിട്ടിയത് നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വെച്ചൂറിൻ്റെ ബുള്ളിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പശുവിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം വെച്ചൂറിൻ്റെ ബുള്ള് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പശു ഇത്രയും ഉണ്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്താ നമുക്കിവിടെ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലേ അതുപോലെ ദെർ ഈസ് ലെസ്സർ ചാൻസ് ഓഫ് യൂസിങ് പുവർ ക്വാളിറ്റി സെവൻ ആസ് ദ ഇൻഫീരിയർ ബുൾസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ബ്രീഡിങ് എഫിഷ്യൻസി എൻഷേഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പുവർ സെവൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റി സാധ്
പക്ഷേ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പശുവിൻ്റെ കാതിലെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ആ പശുവിൻ്റെ നമ്പർ അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന സെമൻ്റെ ബുള്ളിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അതെന്തിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ സെമൻ സ്ട്രോയിൽ ഉണ്ടാവും അത് എഴുതി വയ്ക്കാം ഈ ബുള്ളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഇഫ് ഡൺ പ്രോപ്പർലി റേറ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലാണ് അവസാനം ഒരു ഒരു കുരുക്കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഡൺ പ്രോപ്പർലി ഇത് ചെയ്യുന്നതും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ കൺസെപ്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് റിക്കോർഡ്സ് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് അഡിക്കുലർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് വേണം അല്ല ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കില്ലുള്ള ഒരാൾ വേണം പഠിച്ചെന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പ്രാക്ടീസ് വേണം അല്ലേ അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് വേണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇഫ് എ സിംഗിൾ ഇജാക്കുലേറ്റഡ് സെമൻ ഈസ് നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റഡ് കറക്റ്റ്ലി ലോ ക്വാളിറ്റി സെവൻ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി കൗസ് അതേപോലെ ഇഫ് പ്രോപ്പർ കെയർ ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഡിസീസസ് വൈഡ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി പാളിപ്പോകും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ലോ ക്വാളിറ്റി സെവൻ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ അടിക്ക് കുറേ അങ്ങ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറ പറ്റിയാൽ അതുപോലെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബ്രൂസല്ലോസസ് ഉള്ള ഒരു ആനിമൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകൾ ഇതിനെ ബ്രൂസല്ലോസും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ ഇതിന് ബ്രൂസല്ലോസ് പിടിച്ചു ബ്രൂസല്ലോസ് പിടിച്ചു അതിന് നമ്മുടെ ബുള്ളിന് നമ്മൾ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ എടുത്തിരുന്നില്ല ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് എസ് എസ് ടി ഡി ആണ് റൈറ്റ് അതുപോലെ ഇഫ് പ്രഗ്നൻസി ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് പെർഫോംഡ് ഇൻസമിനേഷൻ വിത്തൗട്ട് കെയർ അബോഷൻ മേ ഒക്കർ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെക്റ്റൽ പാൽപേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ വാചായിനയിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇൻസമിനേഷൻ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റത്തില്ല കൺസെപ്ഷൻ നടക്കത്തില്ല ഇൻസമിനേഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് സെർവിക്സ് ആണ് മിഡ് സെർവിക്സ് അതായത് അനിമലിൻ്റെ ജെനറ്റേലി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് നെക്ക് ഓഫ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് ഓഫ് ഹോംബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിയും അല്ലേ രണ്ട് ഹോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പശുവിൻ്റെ എന്തിന് നമ്മുടെ യൂട്രസിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ തുറന്നിരിക്കും എപ്പോഴൊക്കെ ഹീറ്റ് പീരീഡിലും അതേപോലെ എന്താണ് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കും പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കും ആളിനെ കയറ്റാനുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് തുറക്കുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ വാതായനം തുറക്കുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഹീറ്റ് പീരീഡിലാണ് കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വജൈന കിടക്കും നമ്മൾ ഈ ഗൺ കൊണ്ടുവന്ന് വജൈനയിലല്ല സെമൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മീഡ് സർവീക്സിലാണ് നടുക്കാണ് നടുക്കും കുറച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കും എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ എന്താണ് ചെന പിടിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഇത് പ്രഗ്നൻസി നിൽക്കുന്ന അനിമലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇൻസമിനേഷനിൽ ചെന പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഗണ് ഇതിനകത്തോട്ട് കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അബോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയുള്ള കാര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂലം കുഷ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്തായാലും നമ്മളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ സം കൗസ് ഡ്യൂ ടു ഡൂ എ ഇൻ ടൈം അതായത് എ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ചില കൗസിൽ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ സയൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു
നമ്മുടെ ജനറ്റിക് പൂൾ അപ്രത്യക്ഷ അപ്രത്യക്ഷമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് പൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രീഡിങ് പോളിസി മാറി വന്നതിന് ശേഷമാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഇത്രയും വെറൈറ്റി ജനറ്റിക് പൂൾസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഒരു അനിമലിൻ്റെ ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമലിൻ്റെ ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എടുക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എ ഐ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസമിനേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കളക്ഷൻ ഓഫ് സെമൻ സെമൻ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പോൾ നോക്ക് മിക്കവാറും അവിടെ ഒരു ബുള്ളായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഏപ്രൺ അതായത് ഈ മൗണ്ടിങ് പോസിബിൾ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏപ്രൺ അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാകും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇത് കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ ഇത് കളക്ഷൻ ഓഫ് സെമൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സെമൻ ഇത് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കാൻ അതിന് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കളക്ഷൻ സെമൻ കളക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് അത് പരിശോധിച്ച് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മൂന്ന് സെമൻ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് അനിമൽസിന് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇജാക്കുലേറ്റിലുള്ള ആ സ്പേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാടാണ് അല്ലേ മില്യൺ മില്യൺസ് ആണ് അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇൻസമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശു എന്താ വേണ്ടി പശു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമൽ ഏത് അനിമലായിക്കോട്ടെ അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അത്രയും സ്പേമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഒറ്റ സ്പേം മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങ് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്പേംസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡാണ് സോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഡയലൂഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സെമൻ ഇൻ ടു ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നെന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സെമൻ രണ്ട് ആ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സെമൻ മൂന്ന് സെല സെമൻ ഡയലൂഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്തോ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് പറഞ്ഞ പേര് ക്രയോ ക്യാൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ക്രയോ ക്യാൻ ക്രയോ മീൻസ് തണുപ്പ് തണുത്ത ക്യാൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സെമൻ ഇൻ ടു ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ എന്താ കണ്ടില്ലേ റെക്ടൽ പാൽപേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെക്ടൽ പാൽപേഷൻ രോഗമൊട്ടാകെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാർജ് അനിമൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് റെക്ടൽ പാൽപേഷൻ തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ആകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഇൻസമിനേഷൻ്റെ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും ശരി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കളക്ഷൻ അതായത് സെമൻ കളക്ഷൻ നോക്കാം സെമൻ കളക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈന എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈന കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള വജൈന വജൈന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എന്താണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ആ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗനാണ് അപ്പോൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗനിന് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈനയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല വളരെ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന സെമനെ കളക്ട് ചെയ്തൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ട്യൂബിലാക്കണം അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജനയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡബിൾ വാൾഡ് റബ്ബർ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു വാൽവ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചൂടുവെ
ഞാൻ ആ ഒരു വാൾവ് കാണിച്ചു തന്നു ടാപ്പ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലേ അതൊരു ടു വാൾഡ് ഡബിൾ വാൾഡ് സിലിണ്ടർ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹാർഡ് റബ്ബർ സിലിണ്ടർ ഓഫ് എബൌട്ട് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ലോങ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ടാപ്പ് കണ്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നോക്കാം എ സ്മൂത്ത് റബ്ബർ ലൈനർ ഈസ് പുട്ട് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ലൈനർ ആൻഡ് ആർ ഫോൾഡർ ഓവർ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നർ ലൈനിങ് ഇടും ഇന്നർ ലൈനിങ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് വലിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിരിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം നിറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാം വാട്ടർ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മാത്രമേ എഴുതാൻ സെറ്റില്ല അപ്പോൾ വാം വാട്ടർ എത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉള്ള വാം വാട്ടർ അല്ലേ അത് നിറയ്ക്കും ആ അത് അത് നിറച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കി മാറ്റും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വാക്വം പമ്പെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെയാണത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡിൽ റബ്ബർ കോൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പിപ്പറ്റും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോൺ എ സെമൻ കളക്ഷൻ വയാൽ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇതാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ട്യൂബ് ഇനി ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈന നമുക്ക് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യണം മീൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കണക്ട് കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസുലേഷൻ ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി വൺസ് ദ എ വി ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ദ ബുൾ ഈസ് അലൗഡ് ടു മൗണ്ട് ഓൺ എ കാവ് വെൻ ദ ബുൾ മൗണ്ട്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ദ പീനിയസ് ഇൻ ടു ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈന ഒരിക്കൽ നമ്മൾ എ വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈന പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബുള്ളിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും ഒന്നുകിൽ ഒരു കൗവിന് കൗവിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുള്ളായാലും മതി ബുള്ളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും അതിനുശേഷം അത് ബുൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൻ്റെ പീനീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈനയിലോട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ എന്താണ് ബുള്ള് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു അനിമൽ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പീനീസ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈനയിലോട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഫ്രം എ മെച്ചർ ബുൾ ടു കളക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ടാക്കൺ ഇൻ എ വീക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ത്രീ ടു ഫോർ ഒക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയല്ല ആവറേജ് ടു കളക്ഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സെമൻ സെമനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവാലുവേഷൻ നോക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വോളിയം നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കളർ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെൻസിറ്റി നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മോട്ടിലിറ്റി നോക്കും ോന്നും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമുക്കൊരു നോർമൽ വോളിയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആനിമലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇജാക്കുലേറ്റിന് അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് മില്ലിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എസ് സി ആർ ടി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ നാല് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടും ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇതിന് പഠിക്കുന്ന ഡയറി ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് എം എൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വോളിയം നോർമൽ വോളിയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് എം എൽ ഉണ്ടോ കൂടുതലുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു അതുപോലെ കളർ നോക്കും ഡൾ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമി വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ഇഷക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ഡൾ വൈറ്റ് അതാണ് കളർ എന്താ പ്യുവർ വൈറ്റ് അല്ല ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതേസമയം ചുവന്ന കളർ ബ്ലഡ് ടിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത
നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവർ നൺ ഓഫ് ദ എബോ എഴുതി അല്ലേ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ മില്യൺ കൊടുക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൺ ഓഫ് ദ എബോ എഴുതി കുറേ പേര് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ അത് തന്നെ മില്യൺ മറന്നു പോയായിരിക്കും അത് എഴുതി അപ്പോൾ എ ആണ് ഉത്തരം കൊടുത്തിരുന്നത് ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ അല്ല ഉത്തരം കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് എഴുതിയ ആൾക്കാർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മില്യൺ എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാത്രമല്ല അത് തന്നെയാണ് ശരി അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ല ശരിയാകുന്നത് അല്ലേ അത് അതാണ് എൻ്റെ ശരി മില്യൺ എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട മുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്പേമസ് മാത്രമേ ഒരു എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പി എസ് സി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് പേരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ദേഷ്യം വന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് നോൺ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ സ്പേംസ് പെർ എം എൽ ആണ് എന്ത് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബുൾ സെമൻ്റെ ഓക്കെ അതുപോലെ എൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എൻ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി സെമൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് വേവ് ലൈക്ക് പാറ്റേൺ കാണാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ മാസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ ഫർദർ അടുത്ത ടെസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കും വോളിയം ഡിസൈഡ് ഉണ്ടാകും നോക്കും അതുപോലെ കളറ് ഡൾ വൈറ്റ് ആണോ മീൻസ് ക്രീമി കളർ ആണോ നോക്കും അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ഒപ്പാക്ക് ആണോ അപ്പുറം കാണാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴേ കളയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എൻ മാസേ ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് നമുക്ക് ആ ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടിയിലൊരു ആ ഒരു വേവിലേക്ക് ഒരു തിരമാല അടിക്കുന്നില്ല കാണാൻ പറ്റുന്ന നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ മോട്ടിലിറ്റി നോക്കും മോട്ടിലിറ്റി പിന്നെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എബവ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോട്ടിലിറ്റി ഈസ് ഡിസൈഡ് എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം മോട്ടിലിറ്റി വേണം മോട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സിംഗിൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പേമിനെ മാത്രം നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ സമയം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം വോളിയം യൂഷ്വൽ വോളിയം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് എം എൽ ആണ് കളർ ഡൾ വൈറ്റ് ആണ് ഒപ്പേക്കായിരിക്കണം മാസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താ മാസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഇതാ ഇതാണ് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടോ ഒരു ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ സെമൻ വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻ മാസേ അതായത് നോക്കുക ആ ദ മാസ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോട്ടിലിറ്റി ആർ ഗുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സെമൻ അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മാസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലേ ഈ മാസ് ആക്ടിവിറ്റിയും മോട്ടിലിറ്റിയും ആ സെമൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് അൺഡൈലൂട്ടഡ് സെമൻ ഈസ് എക്സാമിൻഡ് അണ്ടർ ദ ലോ പവർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ മാസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് എ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേംസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്സ് ഇഫ് ദ സാമ്പിൾ ഷോയിങ് ഡിസയറബിൾ മാസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഫർദർ ഡൈലൂട്ടഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു തുള്ളി അൺഡൈലൂട്ട് സെവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മോട്ടിലിറ്റി ആണ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി ഡൈലൂട്ടഡ് സെവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്നത് അൺഡൈലൂട്ടഡ് സെവൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ അത് ഒരു ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിലാ നോക്കുന്നത് ഇത് ഫർദർ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി ഡൈലൂട്ട് സെമൻ
നമുക്ക് സെമൻ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഡയല്യൂഷൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഡയല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ വോളിയം ആൻഡ് ദ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ദ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് കൗസ് ക്യാൻ ബി ഇൻസെമിനേറ്റഡ് എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതേപോലെ എന്താണ് കൂടുതൽ അനിമൽസിനെ നമുക്ക് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡയല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിസർവേറ്റീവ്സും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞുതരാം അത് അതിലൊട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുതരാം എന്തായാലും ഡയലൂ എന്തായാലും ഡയല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ വോളിയം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ എന്തിനാണ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് കൗസ് ഷുഡ് ബി ഇൻസെമിനേറ്റഡ് അല്ലേ ഒരുപാട് കൗസിന് നമുക്ക് ഈ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആനിമലിൻ്റെ സെമൻ കൊണ്ട് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ദേ ആർ ആർ മെയിലി ത്രീ methods for preservation of semen pradhanamayittu moonu tarathilla dilution um adhe pole moonu tarathilla preservation method um ullathu adu namakku edana nokkam aadyamayittu chilled or refrigerated storage namakku ariyam refrigerator il oru freezer undu thaale 5 5 degree celsius mathram pradhanam cheyyan chilled area undu avadiyana nammal pachakari ellam soochikkunnalle pachakari mutta adhu pole paal angane alla paal nammal refrigeration il vekkum അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെ വയ്ക്കും നമ്മളിവിടെ ചില്ഡ് സ്റ്റോറേജിലാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ആ അത്തരത്തിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈലിവെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എഗ് യോക്ക് സിട്രേറ്റ് എന്താണ് എഗ് യോക്ക് സിട്രേറ്റ് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മഞ്ഞക്കരുവും വെള്ളക്കരുവ് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മഞ്ഞക്കരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് മീഡിയം ആണ് അല്ലേ യെസ് മഞ്ഞക്കുരു അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എഗ് യോക്ക് സെട്രേറ്റ് എഗ് യോക്ക് സെട്രേറ്റ് ഇസ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡയലൂൺ ഫോർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് സെമൻ അണ്ടർ റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെമൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലൂൺ ആണ് ഇ വൈ സി എന്ന് പറയുന്ന എഗ് യോക്ക് സെട്രേറ്റ് എത്രയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ നാല് ശതമാനമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം എടുക്കുന്ന നൂറ് മില്ലി ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നൂറ് മില്ലി ഉൽപ്പാദനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് വേണം അപ്പോൾ എത്ര എഴുപത്തി അഞ്ച് എം എൽ നമ്മൾ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പെർസെൻറ്റേജും ഇതും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വരയ്ക്കാൻ ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി നമ്മൾ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എടുത്തു അത് എത്ര ശതമാനം അത് എത്ര ശതമാനം ആയിരിക്കണം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് ശതമാനമായിരിക്കണം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ട് എടുക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് ആ നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് അത്രയും എം എൽ വെള്ളവും ബാക്കി ഗ്രാം എന്ത് സോഡിയം സിട്രേറ്റും കൂടി എടുത്ത സൊല്യൂഷൻ അതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതര ശതമാനം സൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് ശത എം എൽ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് എടുക്കുക അതോടൊപ്പം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എന്താണ് ഫ്രഷ് ഹെൻസി എഗ് യോക്ക് അതായത് കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അതായത് അത്ര എടുക്കുക അത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എഗ് യോക്കും ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് സോഡിയം സിട്രേറ്റും കേട്ടോ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് സോഡിയം സിട്രേറ്റും ഇതിന് ശതമാനമാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് ശതമാനം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ ആൾസോ ആർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് നമുക്കിത് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ വളരെ നല്ല സാധ്യതയുള്ളൊരു സാധനമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ബാക്ടീരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡയലൂഷൻ റെക്കമെൻഡ് എത്രയാണ് അൻപത് ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് ഡയലൂഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് എം എൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ സെമൻ വരെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുപോലെ ദ ഡയലൂഷൻ
ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ചിൽഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ്ലെസ് ആയി പോകും ഇതാണ് ചിൽഡ് ഓർ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സെമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണോ ഇനി പഴയ ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിസർവേഷൻ ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇപ്പോഴും ഇ വൈ സിയും അങ്ങനെ ഉപയോഗത്തിലില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ കേപ്പബിളാണത് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം പ്രിസർവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് അത്രയും ഇല്ല നോക്കാം കോക്കനറ്റ് മിൽക്ക് എക്സ്റ്റൻഡർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് സി എം ഇ കോക്കനറ്റ് മിൽക്ക് എക്സ്റ്റൻഡർ ഈസ് ദ ഡൈലുവൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ സെവൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമുക്ക് ചിൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും വേണ്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് സെവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സി എം ഇ കണ്ടെയ്ൻസ് എന്തൊക്കെ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ അതായത് തേങ്ങാവെള്ളം തേങ്ങാവെള്ളം അല്ലേ അതുപോലെ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് അതിലുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ എഗ് യോക്ക് ഉണ്ട് അതിലുണ്ട് ഇതിലുമുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതിലുണ്ട് ഇതിലുമുണ്ട് കാറ്റലൈസ് എൻസൈംസും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാറ്റലൈസ് എൻസൈംസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് സി എം ഇയുടെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ സെവൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് ദ സെവൻ ക്വാളിറ്റി വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്യുവർ ആൻഡ് ദ യൂസ് വാസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് നമുക്കിത് പരിചയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ സെമൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമാണ് കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള റൂം ടെമ്പ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലുവിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക എന്താണ് എന്താണ് സി എം ഇ ഇ വൈ സി അല്ല കോക്കറേറ്റ് മിൽക്ക് എക്സ്റ്റൻഡർ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലുള്ള മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് അത് അന്യായ ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്നാ എന്നാന്നറിയാവോ ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് അത് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഫ്രീസ് ആവുന്ന എത്ര എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല സീറോ അല്ലേ സീറോ എന്നും അല്ല മൈനസ് നൂറും അല്ല അതിലും താഴെ പോകും നോക്കാം ദ ഡയൂട്ടഡ് സെമൻ ഈസ് ഫ്രോസൺ ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് നൈട്രജൻ ലിക്വിഡ് ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എത്ര നൈട്രജൻ്റെ ലിക്വിഡ് ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രീസ് എത്ര വർഷം വേണോ സെമനിരിക്കും നോക്കാം ട്രിസ് ഗ്ലിസറോൾ ഡയലുവൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലുവിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആ ട്രിസ് ഗ്ലിസറോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലുവിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാം ട്രിസ് ഗ്ലിസറോൾ അവിടെ ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻഡ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രിസ് ഗ്ലിസറോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഡയറി ഫാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻഡ് അതേ പറഞ്ഞു തരാന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രിസ്ക്ലിസറോൾ ആണ് ഇവിടെ ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് ആ ഡയലുവൻ്റ് ഓക്കെ ആ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം ഗ്ലിസറോൾ അല്ലേ ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഫ്രക്ടിയോസും എഗ് യോക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രക്ടിയോസും എഗ് യോക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് ദ ഡയലൂട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രധാനമുള്ളത് ദ ഡയലൂട്ടഡ് സെവൻ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ടു സ്മാൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോസ് അതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മില്ലി പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെവൻ സ്ട്രോയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഇതേപോലുള്ള കുഞ്ഞ് സ്ട്രോസിൽ നിറയ്ക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യും ഇവാലുവേഷൻ എല്ലാം പാസ്സായി എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യും ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഇതേപോലെ സെവൻ സ്ട്രോകളിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ
നമ്മൾ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് സെമൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കണ്ടെയ്നർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സെമൻ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെമൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും എന്ത് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ കുറേ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ലെവൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയുകയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ റീഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് കണ്ടെയ്നർ ഷുഡ് ബി റീഫിൽഡ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഇൻ അബൌട്ട് ടു വീക്സ് ടൈം എന്നാണ് രണ്ടാഴ്ച പതിനാല് ദിവസത്തെ ഇൻ്റർവെല്ല് എന്ത് ചെയ്യണം ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ റീഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കെ എൽ ഡി ബിയുടെ പോളിസി അനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഫീൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വേണം കേട്ടോ എത്രയാണ് ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ റീഫില്ലിന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയം രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഓൺസ് ദ സെമൻ സാമ്പിൾ ഈസ് ഫ്രോസൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് നവർ ബി അലൗഡ് ടു ഗോ അബൌ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രിയർ ഐദർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ സിമൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സമയത്തായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അതായത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സെമൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താ കാര്യം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെമൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് തോയിങ് എന്ന് പറയും അത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അതിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കത്തില്ല അല്ലേ അതുപോലെ ഫ്രോസൺ സെവൻ റിക്വയേഴ്സ് തോയിങ് ബിഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്താ തോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് തോയിങ് ആ ഫ്രോസൺ സെവനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസിനാണ് തോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് തോയിങ് ആ തോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോസൺ സെവനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് തോയിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തോയിങ് തോയിങ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പൊമാറ്റോസോവ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഡീ ഫ്രീസിംഗ് ആണോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ഡീ ഫ്രീസിങ്ങിലാണ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് കാരണം എന്താ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് മൈനസ് ഏ നമ്മുടെ മേത്ത് വീണാൽ പോലും പൊള്ളുന്നതിന് സമാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കഷ്ടപ്പെടും ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാനും നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും സാധ്യതയുള്ള അത്രയും ആ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് എന്ത് എന്താ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ടൈപ്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റിൽ നിന്നും സൊമാറ്റോ സോയെ രക്ഷിക്കുന്ന ആരാണ് ഗ്ലിസറോളാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഗ്ലിസറോളാണ് ഇത്രയും വലിയ നെഗറ്റീവ് പ്രഷ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സെമനെ അല്ലെങ്കിൽ സെമനെ ലക്ഷ്മീണം സ്പൊമാറ്റോ സോവെ രക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് എന്താ ട്രിസ് ഗ്ലിസറോൾ അല്ലേ ട്രിസ് ഗ്ലിസറോൾ എന്നാണ് എന്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഡയലുവൻറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ ഡയലുവൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗ്ലിസറോൾ ഇതാണ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പൊമാറ്റോ സോവ എത്ര പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത് ചോദിച്ചു എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നിരന്തരം ഡയറിയും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ
അല്ലെ ബ്രിങ്ങിങ് ആ ഫ്രോസൺ സമൻ ഇൻ ടു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് തോ ചെയ്യുന്ന പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ എത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ തോ ചെയ്ത സേമൻ എത്ര മിനിറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കാം എത്ര മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ സെവൻ നമ്മൾ മറ്റ് പല ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു അല്ലെ ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിൽഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇ വൈ സി എഗ് യോഗ സിറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രസർവേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രോസൺ സെവൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം എന്താണ് സെവൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ സയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സയറിൻ്റെ സെവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈസി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ ഹോളണ്ടിലുള്ള ഒരു എച്ച് എഫ് നല്ല പ്യോ പ്യോർ എച്ച് എഫിൻ്റെ സെമൻ വേണം പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതേസമയം നമ്മൾ ചില്ഡ് സ്റ്റോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ പറയുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലെ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലേ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ബുള്ളിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലെ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രോസൺ സമൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി ഈസി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ദ പ്രോസസ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വേർഡ് പ്രോസസ്സ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റെക്വേർഡ് ആർ എന്താണ് വെരി വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ അതൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എന്താണ് ഡാഷ് ഇൻക്രീസസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ സയേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസമിനേഷൻ ആണ് ഉത്തരം അത് പലതരത്തിൽ ഉത്തരം വരാം അതിനകത്ത് താഴെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് അതേപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിസർവേഷൻ അതുപോലെ പിന്നെ പറയുന്നു ചിൽഡ് സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് സുപ്പീരിയർ സെയറിനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നോക്കാം ബ്രീഡിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ടെക്നിക് ഡാഷ് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസമിനേഷൻ അല്ലേ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്ട് ഡാഷ് ആക്ടാസ് എ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്ട് ഫോർ സ്പൊമാറ്റോ സോ ബൈൻ ഡീപ് ഫ്രീസിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് എന്താണ് വരുന്നത് ഗ്ലിസറോളാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ട്രിസ് ഗ്ലിസറോളിലുള്ള ഗ്ലിസറോൾ ട്രിസ് ഗ്ലിസറോളാണ് എന്ത് ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സെവൻ ആ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലിസറോളാണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ്റെ വളരെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഹാർഫുൾ എഫക്റ്റിൽ നിന്നും സ്പമാട്രോസോവയെ രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആരാണ് ഗ്ലിസറോള് മറന്നു പോകരുത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നോക്കാം ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ ടെക്നിക് ദ ദ സെമൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ദ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ബുൾ ബൈ ഏത് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രീസിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബുള്ള് ചത്തുപോയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സെവൻ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ യെസ് അതുപോലെ ഡാഷ് ക്യാൻ എൻഷോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ സെവൻ ഓഫ് എ പ്രൂവൺ സയർ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റ് ഏതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യൂസ് നമുക്ക് എൻഷോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് എസ് ടി ഡി ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ യൂസിങ് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അതുപോലെ ഡാഷൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതണം അതുപോലെ ഡാഷൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ദ ലെങ് ഓഫ് ദ റബ്ബർ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജേന യൂസ്ഡ് ഇൻ ബുൾസ് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നോക്കാം നാല് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ മറന്നില്ല അല്ലേ നമ്മളെ
നമ്മൾ സെവൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നു സെവൻ എന്താണ് ഇരിക്കണം ഒപ്പേക്കായിരിക്കണം അല്ലേ അതിന് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒപ്പേക്കായിരിക്കണം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സെവൻ മീൻസ് എന്താ നോർമൽ സെവൻ ആണോ അബ് നോർമൽ സെവൻ ആണോ ഹൈലി ഫെർട്ടൈൽ ആണോ അതാണ് അബ് നോർമൽ സെവൻ ആണല്ലേ യെസ് അതുപോലെ ആ ഒപ്പേക്ക് സെവൻ മീൻസ് എന്താണ് നോർമൽ സെവൻ നോർമൽ സെവൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒപ്പേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളം പോലെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ ഒപ്പേക്കായിരിക്കും എന്നാൽ പ്രകാശ രശ്മികളെ കടത്തി വിടത്തില്ല അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്പേംസ് ഇൻ നോർമൽ ബുൾ സെവൻ ഈസ് ഡാഷ് സ്പേംസ് പെർ എം എൽ മുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ സ്പേംസ് പെർ എം എൽ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഫ്രഷ് അൺഡൈലൂട്ടഡ് സെമൻ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് അണ്ടർ നോർമൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടു ആസസ് ഡാഷ് ഓഫ് ദി സെമൻ എന്താണ് വരുന്നത് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദ സെമൻ ഈസ് ഡൈലൂട്ടഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഒപ്പേക്കാണെങ്കിലോ ആ ഹാവിങ് എ ഡൾ വൈറ്റ് കളർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഷോയിങ് ഡിസൈഡ് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി യെസ് അതാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്താടേ ആ ഡിസൈഡ് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഒപ്പേക്കാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഒപ്പേക്കാണ് അത് വളരെ നല്ലത് അതുപോലെ ഡൾ വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രീമി വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഓക്കെ അതും എല്ലാം ഓക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വോളിയം നോക്കി നമ്മൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എം എൽ ആണോ നോക്കി അല്ലേ അതെല്ലാം നോക്കി അതെല്ലാം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡൈലൂട്ട് കൊടുക്കോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കണം അല്ലേ എൻ മാസേ എൻ മാസേ മറന്നു പോകരുത് എൻ മാസേ കാണിക്കണം അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ മോട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സ്പേം ഈസ് അസസ്ഡ് യൂസിങ് ഡാഷ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഏതാണ് ലോ പവർ ആണോ ഹൈ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് മോട്ടിലിറ്റി അളക്കുന്നത് അല്ലേ യെസ് അതുപോലെ മാസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പേം ഈസ് അസസ്ഡ് യൂസിങ് ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡിസൈഡ് മോട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ബുൾ സെവൻ എത്രയാണ് എഴുപത് ശതമാനം വേണം ഡാഷ് ഈസ് ദ കോമൺലി യൂസ് ഡൈലൂൺ ടു പ്രിസേർവ് അണ്ടർ റെഫ്രിജറേഷൻ ഇ വൈ സി എഗ് യോക്ക് സിട്രേറ്റ് ആ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ മേക്സ് ഡാഷ് വോളിയം ഓഫ് ഇ വൈ സി എത്ര ശതമാനം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ലേ ബാക്കി എത്ര എന്താ വരുന്നത് ബാക്കി എന്താ ആ എഗ് യോക്ക വരുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ഇൻ ഇ വൈ സി എന്താണ് ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേംസ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡോസ് ആഫ്റ്റർ ഡൈലൂഷൻ വിത്ത് യു ഐ സി എത്രയാണ് തേർട്ടി മില്യൺ സ്പേംസ് പർ ഡോസ് ഓക്കെ അതുപോലെ സെവൻ ഡൈലൂട്ടഡ് വിത്ത് ഇ വൈ സി ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് ഡേയ്സ് എത്ര ദിവസം വരെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഇവിടെ റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലേ അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് ഹെൻസ് യോഗ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇ വൈ സി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻ ഡൈലൂട്ടഡ് വിത്ത് ഇ വൈ സി ഈ സ്റ്റോർഡ് അണ്ടർ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഇ വൈ സി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഇത് കണ്ടുടഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ചാടി കയറി എഴുതി കളയരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ നെയിം ദ ഡൈലൂൻറ്റ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ സെവൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡർ ആണ് അതുപോലെ ദ ഡൈലൂൻറ്റ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ സെവൻ പ്രിസർവേഷൻ അണ്ടർ ഡീ ഫ്രീസിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് വരുന്നത് ട്രിസ് ഗ്ലിസറോൾ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലിസറോൾ ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രിസ് ഗ്ലിസറോൾ ഡൈലൂൻ എത്രയാണ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഗ്ലിസറോൾ ഉള്ളത് അല്ലേ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് എന്ത് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റിൻ്റെ മറന്നു പോകണ്ട ദ വെസൽ യൂസ് ഡി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡീ ഫ്രീസ് സെമിനീസ് കാൾഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് എന്താണ് ക്രയോ ക്യാൻ അല്ലേ തണുത്ത ക്യാൻ അത്രയുള്ള അർത്ഥം അതുപോലെ റീഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ക്രയോ ക്യാൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ അറ്റ് ദ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് എത്ര ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വീക്സ് ആണ് ഫീൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ആ ടു വീക്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സെവൻ സ്ട്രോ എത്രയാണ് വരുന്നത് മരിക്കലും മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലോ ടെമ്പറേച്ചർ